আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে দশমিক মুদ্রা সম্পর্কে ধারণা কেমন আছো দর্শক বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো বন্ধুরা আজকে আমরা আমাদের ভিডিওতে আলোচনা করব আরও একটা অঙ্ক শিখির নতুন অধ্যায় আজকে আমরা জানব মুদ্রা অর্থাৎ টাকা পয়সা সম্পর্কিত কিছু অঙ্ক বন্ধুরা যেহেতু আমি ভারতবর্ষে থাকি তাই আমি আজকে আলোচনা করব ভারতবর্ষের মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ে বা ভারতবর্ষের যে সমস্ত মুদ্রা প্রচলন ছিল বা বর্তমানে এখন যে সমস্ত মুদ্রার প্রচলন আছে সে সমস্ত কিছু অঙ্ক নিয়ে আমি আজকে ভিডিওতে আলোচনা করব আমাদের দেশে আগে যে মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল তা ছিল চৌষট্টি পয়সা এক টাকা আর সেই হিসাবেই টাকা আনা এবং পয়সা চলছিল উনিশশো সাতান্ন সালে ভারত সরকার সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন করে দশমিক মুদ্রার প্রবর্তন করেন আর আমরা এখন যে হিসেবে টাকা পয়সার হিসেব করি অর্থাৎ একশো পয়সা এক টাকা মানে একশো পয়সা সমান হচ্ছে এক টাকা আর এই সমস্ত মুদ্রাগুলি কিন্তু ধাতু তৈরি হয় আর ধাতু তৈরি মুদ্রা ছাড়াও বাজারে কাগজের তৈরি নোট ব্যবহার করা হয় আর এই নোটগুলি বিভিন্ন প্রকারের আছে যেমন এক টাকা দু টাকা পাঁচ টাকা দশ টাকা কুড়ি টাকা পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা দুশো টাকা পাঁচশো টাকা এবং বর্তমানে দু হাজার টাকার নোটও ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়েছে এবার আমরা আলোচনা করব দশমিক মুদ্রা কি করে লিখতে হয় এবং তার কিছু ব্যবহার টাকা পয়সার অঙ্ক করার সময় বা টাকা পয়সা লেখার সময় আমরা যে জিনিসগুলোকে একটু মনে রাখব সেগুলি হচ্ছে দশমিক মুদ্রাকে সবসময় দুই ঘর দিয়ে প্রকাশ করতে হয় এক থেকে নয় পর্যন্ত লিখতে হলে আগে শূন্য বসিয়ে নিতে হয় সংক্ষেপে টাকাকে টা আকারে টা এবং পয়সাকে প লিখতে হয় আমি আরও একবার বলছি বন্ধুরা একটু মন দিয়ে শুনবে দশমিক মুদ্রাকে সবসময় দুই ঘর দিয়ে প্রকাশ করতে হয় এক থেকে নয় পর্যন্ত লিখতে হলে আগে শূন্য বসিয়ে নিতে হবে যখন এক থেকে নয় পর্যন্ত লেখা হবে তখন আগে এক শূন্য বসিয়ে নিতে হবে এবং সংক্ষেপে টাকাকে টা এবং পয়সাকে প লিখতে হয় এখন দেখব আমরা বন্ধুরা যে এক থেকে নয় পর্যন্ত দশমিক মুদ্রা বা পয়সা লেখার পদ্ধতি কারণ এক থেকে নয় পর্যন্ত দশ পয়সাকে আমরা কি করে লিখব এক পয়সা মানে দশমিক শূন্য এক দুই পয়সা দশমিক শূন্য দুই তিন পয়সা দশমিক শূন্য তিন চার পয়সা দশমিক শূন্য চার পাঁচ পয়সা দশমিক শূন্য পাঁচ ছয় পয়সা দশমিক শূন্য ছয় সাত পয়সা দশমিক শূন্য সাত আট পয়সা দশমিক শূন্য আট নয় পয়সা দশমিক শূন্য নয় দশ পয়সা দশমিক একে শূন্য দশ মানে দশ পয়সা আমি আগেই বললাম তোমাদেরকে কারণ পয়সার ঘর সবসময় দুই অঙ্কে লিখতে হবে যদি ফাঁকা থাকে তাহলে তার আগে কি করতে হবে এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার আগে অবশ্যই শূন্য বসিয়ে নিতে হবে এখন আমরা শিখব টাকা ও পয়সা কিভাবে লিখতে হয় একসাথে টাকা পয়সাকে আমরা কি করে লিখব তিন টাকা তিন পয়সা তিন টাকা তিন পয়সাকে আমি তিন দশমিক শূন্য তিন টাকাও লিখতে পারি অথবা টাকা তিন দশমিক শূন্য তিন এভাবেও লিখতে পারি পাঁচ টাকা পনেরো পয়সা এই পাঁচ টাকা পনেরো পয়সাকে কি করে লিখতে পারি পাঁচ দশমিক পনেরো টাকা এইভাবে অথবা টাকা পাঁচ দশমিক পনেরো এইভাবেও লেখা যেতে পারে এগারো টাকা একুশ পয়সা এই এগারো টাকা একুশ পয়সাকে কিভাবে লিখতে লেখা যেতে পারে এগারো দশমিক একুশ টাকা বা টাকা এগারো দশমিক একুশ এই দুইভাবে আমরা টাকা পয়সাকে লিখতে পারি তাহলে বন্ধুরা সবাই একটু মন দিয়ে দেখো যে টাকা পয়সাকে আমরা একই সাথে কি করে লিখতে পারি এখন আমরা শিখব যে টাকা থেকে পয়সায় এবং পয়সা থেকে টাকায় পরিণত করা মানে টাকাকে পয়সায় কি করে পরিণত করব এবং পয়সাকে কি করে টাকায় পরিণত করব সেটা এবার আমরা শিখব প্রথমে আমি বলে লিখেছি এখানে নয় টাকা সমান সমান নয়শো পয়সা সতেরো টাকা সমান সমান সতেরোশো পয়সা মানে এক পয়সা বন্ধুরা আমি ভিডিও শুরুতেই কিন্তু তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এক টাকা মানে একশো পয়সা মানে একশো পয়সা সমান সমান এক টাকা একটা এক টাকার মধ্যে একশো পয়সা মিলেই তবে এক টাকা হবে তাহলে এক টো এক টাকা হতে গেলে একশো পয়সা দরকার ঠিক একইভাবে এক টাকা মানে যদি একশো পয়সা হয় তাহলে নয় টাকা মানে নয়শো পয়সা আর সতেরো টাকা মানে সতেরোশো পয়সা এই এক টাকা মানে যে একশো পয়সা সেই হিসেবটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে পয়সা এবং টাকার হিসেব করার সময় এবার আমরা কি জানব টাকা ও পয়সাকে পয়সায় পরিণত করতে হলে মাঝের দশমিক বিন্দুটিকে তুলে দিলেই তা পয়সায় পরিণত হবে আবার পড়ছি 
টাকা ও পয়সাকে পয়সায় পরিণত করতে হলে মাঝের দশমিক বিন্দুটিকে তুলে দিলেই তা কি হবে পয়সায় পরিণত হবে যেমন এখানে আমি উদাহরণ লিখেছি পাঁচ দশমিক শূন্য পাঁচ টাকা এই পাঁচ দশমিক শূন্য পাঁচ টাকাকে যদি আমরা মাঝখান থেকে এই দশমিকটিকে তুলে দিই তাহলে এটা কত হবে পাঁচশো পাঁচ পয়সা মানে এই দশমিক তুলে দিলেই সেটা পয়সায় পরিণত হবে পঁচিশ দশমিক পনেরো টাকা পঁচিশ মানে পঁচিশ দশমিক পনেরো টাকাকে যদি আমরা তুলে দিই তাহলে টোটাল সম্পূর্ণটা কত আসলো পঁচিশ মানে দু হাজার পয়সা এটাই হবে টাকা থেকে পয়সায় পরিণত করা খুবই সহজ একটু মনে রাখলে কিন্তু দেখবে আর কোনো রকম অসুবিধা থাকবে না তাহলে বন্ধুরা এই ছিল টাকাকে পয়সায় পরিণত করা শুধুমাত্র মাঝখানে দশমিক বিন্দুটিকে তুলে দিলেই হয়ে যাবে সেটা পয়সা এখন আমরা শিখব যে পয়সাকে কি করে টাকায় পরিণত করতে হয় আমরা আগে শিখলাম যে টাকাকে কি করে পয়সায় পরিণত করতে হয় এবার আমরা শিখব যে পয়সাকে কি করে টাকায় পরিণত করতে হয় পয়সাকে টাকায় পরিণত করতে হলে পয়সার অঙ্কের ডান দিক থেকে দুঘর গুণে তারপর দশমিক বিন্দু বসালেই হবে একদমই সহজ কি করতে হবে এখানে যেরকম আছে উদাহরণে দুইশো একুশ পয়সা এই দুইশো একুশ পয়সাকে টাকায় পরিণত করতে হলে অঙ্কের কোন দিক থেকে অঙ্কের বা ডান দিক থেকে দুঘর গুণে মানে এক দুই দুঘর গুণে মাঝখানে একটা দশমিক এক দুই এই দুঘর গুণে মাঝখানে দশমিক বসিয়ে দিলে সেটা টাকায় পরিণত হলো অর্থাৎ এখানে দুই দশমিক একুশ টাকা মানে দুই টাকা একুশ পয়সা ঠিক একইভাবে যদি আমি আরেকটি লিখি যে চারশো পঁচাত্তর পয়সা না আমি একটা বড় সংখ্যায় লিখছি আমি একটা চার অঙ্কের সংখ্যায় লিখছি একশো সাতাশ পয়সা একে যদি এখন আমরা টাকায় পরিণত করি তাহলে কি করতে হবে ডান দিক থেকে দুঘর গুণে মানে এক দুই কত হবে সাত দুই দশমিক শূন্য এক এত টাকা অর্থাৎ দশ টাকা সাতাশ পয়সা তাহলে বন্ধুরা টাকাকে পয়সায় পরিণত করাটাও যেমন খুব সহজ ঠিক একইভাবে পয়সাকে টাকায় পরিণত করাটাও কিন্তু অনেকটাই সহজ তাহলে এবার আমরা এমন একটা জিনিস শিখবো যেটা হয়তো যে সমস্ত পয়সা বা মুদ্রার ব্যবহার হয়তো এখন নেই কিন্তু সেই হিসেবটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে কারণ সেই হিসেব যদি আমরা না জানি তাহলে আমরা বেশি অঙ্কের টাকা বা পয়সার মূল্যায়ন করতে পারবো না তাহলে বন্ধুরা আমি পড়ছি তোমরা একটু মন দিয়ে কিন্তু শুনবে বা লক্ষ্য করবে একশোটি এক পয়সা একশোটি এক পয়সা মিলে হবে এক টাকা পঞ্চাশটি দুই পয়সা পঞ্চাশটি দুই পয়সাতেও হবে এক টাকা দুটি আধুলি আট আনা অথবা পঞ্চাশ পয়সা পঞ্চাশ পয়সাকে আনা আট আনা অবাত আধুলিও বলা হতো তাই দুইটি আধুলি আট আনা অথবা পঞ্চাশ পয়সায় মানে দুটি আধুলি দুটি আট আনা অথবা দুটি পঞ্চাশ পয়সায়ও কিন্তু এক টাকা পঁচিশ পয়সা মানে এক শিকি বা চার আনা পঁচিশ পয়সাকে শিকি বা আনা বলা হতো চার আনা চার আনা বা এক শিকি মানে হচ্ছে পঁচিশ পয়সা চারটি শিকি বা চারটি আনা বা চারটি পঁচিশ পয়সাও কিন্তু এক টাকা পাঁচটি কুড়ি পয়সা পাঁচটি কুড়ি পয়সা সমান সমান এক টাকা পাঁচটি কুড়ি পয়সা মিলেও এক টাকা দশটি দশ পয়সা সমান সমান এক টাকা দশটি দশ পয়সাও কিন্তু এক টাকার সমান কুড়িটি পাঁচ পয়সা মানেও এক টাকা কুড়িটি পাঁচ পয়সা মিলেও এক টাকা হয় প্রিয় দর্শক বন্ধুরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা টাকা পয়সা সম্পর্কে যা যা শিখলাম সেটারই একটা ছোট্ট অনুশীলনী এবার আমি আলোচনা করব। এখানে আমি প্রথমে লিখেছি এক টাকায় কত পয়সা এবার তার উত্তরটা আমাদেরকে লিখতে হবে এক টাকায় কত পয়সা উত্তর হবে এক টাকায় একশো পয়সা আমি সংখ্যাতে লিখলাম কথায় না লিখে কত পয়সায় এক আধুলি এক আধুলি মানে কত পয়সা উত্তর হবে পঞ্চাশ পয়সায় এক আধুলি পরের প্রশ্ন কি আছে এক টাকায় কয়টি শিকি আমি আগে বলেছি এবার তোমরা একটু মনে করে বলো তো এক টাকাতে কয়টা শিকি আছে এক টাকাতে চারটে শিকি মানে পঁচিশ পয়সা চারটি শিকি তারপরের প্রশ্ন আছে এক টাকায় কয়টি কুড়ি পয়সা কতটি কুড়ি পয়সায় এক টাকা হয় বন্ধুরা খুবই সহজ উত্তর পাঁচটি পাঁচটি কুড়ি পয়সায় এক টাকা পরের প্রশ্ন আছে কয়টি দশ পয়সায় এক টাকা এক টাকা হওয়ার জন্য কয়টি দশ পয়সা দরকার তাহলে তার উত্তরও একেবারেই সোজা দশটি 
दस टी दस पैसा एक टाक बंधुरा पढ़ी तुम्हारा एक तो उत्तरगुल मन रखे एक टाकाय कत पैसा एकश पैसा एकश पैसा एक टाक कत पैसा एक आधुलि पंचाश पैसा एक आधुलि एक टाकाय कई सिकी चार सिकी एक टाते कई सिकी थे चार सिकी एक टाकाय कई कूड़ी पैसा पाँच टी कूड़ी पैसा मैं एक टाते कई कूड़ी पैसा पाँच टी कई दस पैसा एक टाक दस टी दस पैसा एक टाक आजकल भिडियो पर्यत बंधुरा जो भिडियो भलो लागे तेल अवश्य लाइक करते हैं और तरह साथ ही शेयर करते और शेयर करारे साथ ही जानाते हैं तुम्हारे मतमत कमेंटर मध्यमे कारण तुम्हारा कि धरण भिडियो देखते चाओ और कि धरण भिडियो पचंद करो से जाना खूब ही जरूरी और जे समस्त बंधुरा आज के हमें प्रथम देखो ता अवश्य अवश्य सबसक्राइब कर चैनल के रकम ही नतून नतून भिडियोर जो और तरह साथे थका पशे जो बेल बटन आटी के प्रेस करते भूले जाए ना कारण से बटन की प्रेस कर ले सब आगे नोटिफिकेशन चले जाए तुम्हारे तेल बंधुरा पर भिडियोते आर को नतून विषय नहीं चले आसब तुम्हारे साथ ही देखा करते से पर्यत सबाई भलो थक सुस्थे पर भिडियोते अवश्य देखा धन्यवाद